ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഡ്രീംസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡും മുട്ടയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് ഓൾ ഓൺ ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൂടി മറക്കരുത് ഞാനൊരു ആറ് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് പകുതി പതി ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക ചെറിയ ജാ ജാറായതുകൊണ്ട് പകുതി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ജാറാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നന്നായി നൈസ് പൊടിയായിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്ത പാച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ വലിയ കോഴിമുട്ട ആണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇത് എടുത്താലും മതി ചെറുതായതുകൊണ്ട് നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് അര അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാനിലയുടെ സെൻസിൻ്റെ സ്മെൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുഴുവനായി തന്നെ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു പഴയ പാൻ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മുടെ കേക്ക് വെക്കാനുള്ള പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തത് ഇനി അവിടെ മിക്സ് നന്നായി ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലായിടത്തും ഒരേ രീതിയിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് അടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ആയി കിട്ടും ഏകദേശം നമ്മുടെ പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്കൊന്ന് കത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുത്തി നോക്കാം ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ലേ വേണ്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം Thanks for watching